Madeleine d'Issoubra est née le 25 novembre 1917 dans une famille républicaine de Seine-Maritime. Dans sa jeunesse, avec son frère et sa sœur, elle s'intéresse au monde autour d'elle. C'est l'époque de la montée des fascismes en Europe. L'assassinat de la République espagnole par un général Félon, appuyé par les hitlériens, va déterminer sa prise de conscience politique. Puis c'est la drôle de guerre, la défaite foudroyante, la France sous la botte de l'occupation nazie. Madeleine ne peut le supporter. Très tôt, elle s'engage dans la résistance, dans les organisations spéciales du Parti communiste. Cinquante ans plus tard, elle témoigne. On avait surtout finalement pour mission d'essayer de désorganiser les, les Allemands. Ce qu'on faisait les obligeait à être plus nombreux pour tenir en main les Français. Et donc, c'était autant de, de gagner pour, quand on pouvait, les garder chez nous au lieu qu'ils s'en aient sur le front. C'était également d'essayer de de soulever la population française contre les Allemands pour qu'un jour les gens se révoltent, pour aussi que les gens leur rendent la, la vie difficile. C'était également d'essayer de, d'informer. Alors, bon, on distribuait des tracts, ça, c'est sûr sous les portes, dans les boîtes aux lettres, mais aussi des actions spectaculaires pour montrer qu'il y avait une résistance, pour donner confiance aux antifascistes français, aux, aux patriotes français. Alors comment se faisaient les déraillages de train Il y avait une bonne organisation de cheminots du parti, surtout à cette ville. Ils avaient des, des, des grandes clés, ça s'appelle des tirefonds. Les rails sont boulonnés entre eux. Alors il y a quelque chose pour prendre le boulon, là. Et puis une grande tige qui se manœuvre avec un un levier. Alors il déboulonnait les rails. Et puis, sous les rails, sous le rail qui était comme ça soulevé, il mettait des, des pierres, une grosse pierre, quelque chose, pour que le rail soit vraiment bien soulevé. Mais ces tirs fonds, quand ça déboulonnait les rails, malgré les précautions, les rails, ça conduit le bruit. C'était très dangereux. Quand on l'a tué, il avait sur lui un carnet avec toute la liste de ceux qu'il avait déjà fait arrêter et de ceux qu'il allait faire arrêter. Il avait même les sommes devant qu'on lui payait. Oh, il avait une chouette de bicyclette, tiens, on l'a lui a piqué. Mais figure-toi qu'il avait plein d'argent et qu'on le lui a laissé. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il nous est passé dans la tête Quand on a raconté ça à André Piquant, il nous a dit, mais vous êtes con ou quoi On ne lui avait pas pris l'argent. On n'était pas des voleurs. Et on l'a balancé comme ça dans la scène avec son portefeuille. Moi, une fois, j'ai failli me faire prendre. Vraiment, euh, il y avait un policier euh, derrière moi, très proche. J'étais armée, mais je ne pouvais pas tirer parce qu'il y avait plein de monde dans la rue. Et vraiment, quand on nous traite de terrorisme, justement, c'est là que... Moi, je dis toujours, on n'était pas des terroristes. Parce que... Euh, on faisait la guerre... Mais 
On ne faisait pas comme, euh, comme font les, les terroristes maintenant qui, qui tuent n'importe qui, n'importe quoi. J'ai des copains, moi, qui se sont fait prendre alors qu'ils étaient armés et parce qu'ils n'ont pas pu, ils n'ont pas voulu se servir de leur revolver parce que euh, ils auraient blessé quelqu'un et qu'ils se sont fait prendre comme ça. Mais la police française, aux ordres de l'occupant, finit par arrêter Madeleine et ses amis en février 1942. Torturée, elle ne parle pas. Elle est ensuite transférée à Paris. Nous étions donc, euh, nous avons été transférés de Rouen à Paris. Moi j'avais les menottes parce que euh, je me suis bagarrée. Oh oui. En plus je sais pas, le flic euh, qui m'a bien rossé, il m'a traité de putain, je sais pas. Ça a déclenché que j'étais tellement furieuse, je lui ai envoyé une gifle. Alors ça allait très mal pour moi. Des, mais ils essaient de me sauver, de me battre, etc. Si bien que j'avais les menottes et j'avais deux, deux agents pour moi. Ils ont parlé entre eux, puis je les ai entendus dire qu'ils allaient me retirer les menottes parce que ben, ça ne ferait pas convenable de me balader grâce à Lazare avec les menottes. Alors j'ai eu un, un, un faux espoir. Tapé dans les jambes des deux flics de chaque côté de moi avec ma valise et je me suis sauvée. J'ai failli réussir. Je suis presque... Seulement j'avais été beaucoup battue. Alors j'avais un genou enflé et je ne pouvais pas courir comme avant. Si bien que je suis tombée dans l'escalier du métro. Et évidemment ils m'ont rattrapée. Ça m'a valu ensuite euh, d'avoir toujours les menottes quand j'étais trimballée d'un endroit à un autre. Toujours deux, deux gardes de chaque côté. Et puis la division disciplinaire à la santé. Où on était huit femmes. Alors la division disciplinaire, on n'avait pas le droit à la promenade. On était tout seul dans sa cellule. Autre. Et puis c'était la division où on fusillait. Alors c'était très souvent que des hommes partaient pour être fusillés. Ils chantaient en partant, ils nous disaient au revoir, c'était affreux. Et les hommes de notre affaire, il y avait André Pépin, il y avait Georges Pulitzer, il y avait de Cours de Manche, Solomon, Dalidé, Cadras. Eux, ils, étaient, ils avaient les menottes jour et nuit. Quand ils sont partis pour être fusillés, oh, ils ont souffert horriblement. C'était vraiment la torture. Après, ben, nous nous sommes retrouvés à Romainville. C'était très... Très bien d'être tous, en, tous ensemble. Et puis il y avait Daniel qui était vraiment quelqu'un de remarquable. De remarquable pour donner du courage, pour dynamiser, pour créer la bonne entente. Romainville, justement, euh, Romainville, ça a commencé à jeter les bases de la solidarité. On essayait d'organiser de, des causeries, celles qui étaient capables de donner quelque chose, d'apporter quelque chose aux autres, pouvaient le faire. À Romainville, on a eu le droit d'écrire et de recevoir des paquets. Et on a organisé une parfaite solidarité. Celles qui recevaient des paquets les partageaient immédiatement. Ça se passait très bien. Quand on est arrivé à Auschwitz, je ne sais pas moi ce que je garde à Auschwitz, c'est l'horreur de la découverte. 
C'était le moment où les commandos partaient à la, à, au travail. Je sais que j'ai vu passer des commandos avec des femmes qui avaient l'air tellement abattues. Et puis c'était cette odeur. Nauséabonde. On n'arrive pas à le raconter. Parce qu'on n'ose pas dire des mots. Puis on a honte de, de, de la saleté, de la déchéance physique que pouvaient apporter les maladies, on a honte de raconter ça. On ne peut pas le dire. Moi, je ne sais pas, j'ai jamais réussi à le raconter. Je n'ai jamais réussi à raconter ce que j'ai vu et ce qui m'a frappé en rentrant à Auschwitz. Je ne peux pas. Et puis, on a chanté la Marseillaise. Là, je dois dire que j'ai eu tort, parce que quand j'ai entendu qu'on chantait la Marseillaise, je me suis dit, il y en a qui sont dames quand même. Chanter la Marseillaise dans un truc pareil. Mais... Qui va l'entendre, la comprendre, etc. Et puis, tout ce qu'on risque, c'est que on en tue quelques-unes. Euh, enfin, qu'on nous tue pour ça. Puis bon, ben, je l'ai chanté aussi, parce que je me suis dit, du moment où on la chante, il faut la chanter. Puis finalement, ben, je me dis que c'était bien. Mais sur le coup, je sais pas. L'impression que j'entrais dans un univers de mort et que là, on n'était plus rien du tout. Et que tout ce qu'on pouvait faire, qu'on ne pourrait plus rien faire, parce que tout ce qu'on ferait, on, on serait tué. Et moi, je suis choqué quand on présente à Auschwitz, à la télé, ou dans des bouquins. Parce qu'on présente à Auschwitz comme euh, un immense troupeau qu'on mène à l'abattoir. On ne parle que des juifs. Auschwitz, c'est le camp où les juifs sont morts, où on les a tués par... Euh, Puis c'est tout. Toutes les horreurs qu'on décrit, elles sont réelles, elles sont même au-dessous de la vérité, parce que je pense que ceux qui en parlent, ils sont comme moi par moments, ils n'osent pas aller jusqu'au bout. Par exemple, c'est vrai qu'on a même jeté des, en, des enfants vivants dans des fosses pour les brûler comme ça vif, avec du goudron enflammé, parce qu'il n'y avait plus assez de place dans les chambres à gaz pour tuer tout le monde avant. Alors comme ces gosses, ils ne pouvaient pas se débrouiller, ils ne pouvaient pas se défendre. Mais on cache toute la partie, comment je dirais, je ne sais pas, tout ce qui avait de beau. Tout ce qu'il y avait d'héroïque, de, de, de formidable. Nous, on se connaissait bien, et puis quand même, on avait un idéal commun. Et on pouvait retrouver cet idéal commun, y compris avec d'autres nationalités. À Auschwitz, ça a été construit par euh, des prisonniers euh, russes, qui ont tous été massacrés, qui sont morts enfin, qui ont vécu dans des conditions épouvantables et qu'on a enterré sur place, dans des fosses communes. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'eau, elle était imbuvable, parce que l'eau, elle passait au travers de tous ces cadavres. À Auschwitz, il y avait des Allemands qu'on avait ramenés de prison, des communistes ou des antifascistes, qui étaient là depuis 10-12 ans, qui avaient tenu le coup et qui avaient encore euh, vraiment 
le moral. Puis à Auschwitz, c'était mais vraiment euh, énormément de solidarité. Je ne sais pas, je crois que on finissait par avoir un esprit, un esprit collectif. Ce n'était pas tellement s'en tirer soi, c'était s'en tirer collectivement. D'abord, il euh, faut dire que quand on est menacé de mort comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, la mort, ça, ça perd son importance. On n'était pas douce hein, dans une atmosphère pareille. Je me souviens une fois, on nous avait toutes sorties hors de Birkenau dans un espèce de terrain vague. Soi-disant pour euh, désinfecter les blocs. Il neigeait. Alors, euh, évidemment, on se tasse les unes contre les autres, mais on est engourdi par le froid. Puis, cette neige qui tombe comme ça, en rideau, régulièrement, régulièrement, ça endort. On a une envie folle de se coucher par terre et de mourir doucement, doucement, comme ça. Et de temps en temps, il bah, y avait une, une copine qui s'accroupissait, qui s'allongeait par terre, etc. On la battait. Y compris à coup de pied pour qu'elle se relève. Parce qu'on savait qu'elle allait mourir comme ça. Et qu'elle voulait mourir comme ça. Parce qu'on l'avait éprouvé nous. Puis le soir, quand ils nous ont fait rentrer, ils nous ont chargés avec des chevaux. Ça, bon, moi, ça ne m'a pas fait trop peur, parce que, euh, dès toute petite, je connaissais les chevaux, j'étais montée à cheval, je savais ce que c'était un cheval. Je sais qu'un cheval, euh, il ne vous piétine jamais. C'était effrayant de voir ces chevaux qui se dressaient comme ça, qui se cabraient, et puis nous, et, qui étions en dessous. Et vraiment là, on s'est énormément entraîné, parce qu'on est quand même, on a quand même réussi à franchir le camp nombreuse. Il fallait des fois attraper une camarade par la main pour la tirer, parce qu'elle n'osait pas. C'est vrai, on rentrait dans le camp, puis de chaque côté, il y avait des Allemands, hommes et femmes, qui essayaient de nous faire tomber, qui nous donnaient des coups. Et quand on se tenait, qu'on essayait d'en soutenir une, Là, on était arrêté, on était bonne pour la chambre à gaz. Enfin, on a réussi très nombreuses à passer ce passage. Ce jour-là, il y a eu une hécatombe terrible. Quand on est rentré dans nos blocs, il y avait plein de places libres. C'était oh, des, des jours d'épouvante comme ça. Toute une journée dehors, on appelle sous la neige. 230 femmes sont parties de Romainville en février 1943. Quelques mois plus tard, les trois quarts auront disparu. Grâce à l'action de Daniel Casanova, quelques-unes d'entre elles sont dirigées vers un camp moins dur. Euh, auparavant à Auschwitz, bon à Pirkenau plutôt, on avait euh, les nouvelles au début par Daniel. Daniel qui passait très souvent nous voir le soir. Elle, elle était privilégiée, elle avait été recrutée comme dentiste. Donc, euh, elle n'était pas avec nous. Elle était dans un bloc à part, dans les blocs d'infirmerie. Mais elle venait nous voir quand elle pouvait piquer des médicaments, elle apportait des médicaments à celle qui était malade. Et puis, elle a fait un très gros travail pour réussir à caser certaines d'entre nous dans des commandos où elle risquait beaucoup moins que de rester à Birkenau. Alors, j'ai été une des premières à arriver à Raesco et au laboratoire de biologie, c'est-à-dire, bon, on faisait des recherches sur des coxagis, 
des espèces de pissenlits que les Allemands avaient trouvés je ne sais pas trop où, et dont les racines contenaient un petit peu de caoutchouc. Ils pensaient qu'ils allaient remplacer les arbres à caoutchouc par le coq salis. Enfin, ça avait l'air un peu idiot parce que il aurait fallu de tels volumes de coq salis pour réussir à faire un pneu que, je sais pas, enfin, on risquait pas beaucoup de servir les Allemands en faisant ce truc-là. Hein. Ils étaient là avant nous. Et on a... On a pu avoir bah, quelques contacts dans des commandos de travail comme ça. Je pense que lorsqu'ils ils ont su qu'on était des Françaises, qu'on était des, des résistantes, et il y a eu de la part des hommes énormément de générosité. C'était des fois attendrissant. Ils n'étaient plus très nombreux. On leur doit un peu d'être rentrés plus nombreuses qu'eux. Un homme, il s'appelait Eugène Garnier, de 45 000, est venu prendre contact avec moi. On a dit, bon, on m'a posé la question, t'es du, con, du convoi de Daniel Casanova, oui, bien sûr, j'avais mon truc français, là, on peut pas se tromper. Bon, euh, oui, je suis communiste, bon. Et il m'a dit, bah écoute, euh, je te passerai les nouvelles, et je te passerai les directives quand il y en aura que tu transmettes. On avait comme ça très régulièrement des nouvelles du front. On nous demande, mais qu'est-ce que vous faisiez pour résister Résister, c'était... C'était rester digne, essayer de... de permettre au plus grand nombre de vivre, s'entraider, etc. Rester digne vis-à-vis -vis des Allemands. Parce que le reste, on ne peut pas se battre. Se battre à main nue. Comment Avec euh, plein de soldats armés. Y compris de bonnes femmes, là, les Aufzerim, avec des matraques. On ne peut pas se battre comme ça. Par exemple, c'était un acte de dignité, il y avait des Allemands qui nous jetaient des morceaux de pain par terre. Alors on haussait les épaules et on les, même si on avait faim, on n'aurait pas accepté. On n'était pas des bêtes, quoi. Mais le cours de la guerre s'est inversé. L'Allemagne est maintenant battue sur tous les fronts. Auschwitz s'est évacué devant l'avance de l'armée rouge et les déportés sont dirigés vers d'autres camps. À Ravensbrück, on nous dit, voilà, le mot d'ordre, c'est de ne pas travailler, sauf si on travaille pour le camp. Et j'ai appris qu'il y avait un commando qui travaillait dans une gare de triage, où il y avait des trains qui arrivaient d'un petit peu tous les pays, avec des choses que les Allemands avaient volées un peu partout, qu'on triait les choses, les... Les prisonnières triaient les choses, remettaient dans des, dans des wagons une fois que c'était trié, et ça partait pour l'Allemagne. Moi, je me suis dit, mais c'est une aubaine ce truc, on peut voler dans ces trucs-là. Nous, on avait tellement l'habitude de voler à Auschwitz-Birkenau. Alors, je me suis inscrite pour le commando. Et je me souviens que Martial de, Madeleine de Chavassine m'avait dit « Méfie-toi, tu vas être mise en quarantaine. » J'ai dit « Tant pis, j'y suis allée. » Effectivement, j'ai été mise en quarantaine. C'est dur d'être mise en quarantaine par ses copines, par tout le monde, parce qu'on a, on a été indisciplinés. Mais là-bas, on pouvait voler des pullovers, des, des sous-vêtements chauds, des médicaments. Même des fois des choses qui se mangeaient. C'était très difficile parce que on était fouillés. Mais on était nombreuses. Alors, il y avait un endroit où il y avait les fouillés, puis un endroit où il y avait les pas fouillés. Alors il fallait trouver un moment où les SS pensaient à une fille qui devait être fouillée, 
Et puis où il ne vous regardait pas et où vous pouvait filer de l'endroit des pas fouillés ou fouillés. Je ne sais pas, moi j'ai travaillé pendant deux mois, je ne me suis jamais fait prendre. Bon, nous quand on est arrivé à Mauthausen, oh, c'était dur de, de, de marcher. Surtout que ça se terminait par la montée des fameuses marches. Je ne sais pas, il fallait bien regarder devant soi. Il fallait surtout faire très attention parce que je me souviens que ça bougeait, quoi. Et on entendait de temps en temps les, les coups de feu. Parce que celles qui tombaient en route, ben, elles étaient tuées. Il y avait des Français en Montaizan. Ils nous ont vu arriver. Euh, il y avait euh, Rabaté qu'on avait connu à Romainville, puis on a reconnu quelques-unes d'entre nous qui est venue nous dire bonjour, qui est passée nous dire bonjour. Ce qu'on trouvait, c'était qu'ils n'étaient pas généreux, parce que on n'avait pas beaucoup mangé, puis ils ne nous amenaient rien. Et puis après, on a compris. Il y a eu un autre convoi de femmes qui était arrivé, c'était un camp d'hommes, il n'y avait jamais eu de femmes. Il y a eu un autre convoi de femmes auparavant, elles avaient toutes été gazées. Ils ont cru qu'on allait être gazées, ils ont raison quand même de ne pas nous apporter à manger. C'était vraiment du gâchis. Mais c'est vrai. Enfin, ils avaient si peu. Quand ils nous ont vu ressortir des douches, habillés en hommes, parce qu'il n'y avait pas de vêtements de femmes. C'est après qu'on a eu des vêtements de femmes, mais bien longtemps après, quelques jours après. Quand ils nous ont vu ressortir des douches, ils étaient épatés, et là ils nous ont apporté à manger. C'était vers la fin à Mautazen. On voyait passer des, des, des soldats, des chevaux qui crevaient sur place. D'ailleurs, on a eu à l'époque de la viande de cheval dans notre soupe. Ça nous a rendu malades, comme, comme des chiens. Ça nous a semblé bon, mais je ne sais pas, c'était des chevaux crevés. Plus de SS pour nous garder. On avait des, des vieux, des vieux soldats. Et celui qui nous conduisait, bah, il était brave. On ne travaillait pas beaucoup, il ne nous disait rien. Par contre, quand il voyait un chef se pointer quelque part, oh là alors, il devenait terrible. Et il nous tapait dessus, mais il ne tapait pas fort. Puis il nous disait, je suis bien obligé. Bon. On passait près d'un silo de pommes de terre en rentrant. Il s'arrêtait. On allait faucher des pommes de terre dans le silo. On en ramenait plein au camp, qu'on distribuait à nos copines. Alors on disait, bon, c'est un brave type. Puis un jour, euh, comme ça, pendant la pause de midi, pendant qu'on mangeait notre soupe, alors il nous dit, ah, vous savez, je crois que c'est fichu la guerre. Hein. Les Russes, ils sont pas loin. On va être encerclés complètement. Je m'habille en civil, je pars avec vous. On part ensemble, puis vous direz que je suis un déporté. Alors, ah oh ben non, on ne lui dit pas question. Vous sauvez où vous voulez, on ne courra pas après vous, mais surtout vous ne sauvez pas avec nous, on vous dénoncerait. Il n'en revenait pas le pauvre. Puis nous dit, mais enfin, moi je suis agriculteur, mais je tue les insectes nuisibles. Parce que si je ne tuais pas les insectes nuisibles, je ne pourrais pas vivre. Et les miens ne pourraient pas vivre. Vous, vous êtes des nuisibles. Et encore, on vous gaze pour que vous ne souffriez pas, pour vous tuer. On n'en venait pas. On disait, on croyait que c'était un brave type. Mais non, c'était un brave type. Il voulait bien nous faire mourir sans qu'on souffre trop. Il voulait bien se sauver avec nous. Je ne sais pas s'il ne nous aurait pas fait un mauvais coup. Et un beau jour, on nous dit que 
les Françaises allaient être libérées. Il y a des camarades qui étaient très heureuses, très contentes. Puis on était quelques-unes, je ne me souviens plus qui on était. On était plusieurs. Je sais qu'il y avait Madeleine de Chavassine et qu'il y avait Henriette Mauvais. Enfin, à quelques-unes, on s'est réunis le soir au dortoir. Dans un petit coin, puis on a dit c'est pas possible, ils vont nous passer à la chambre à casse, ils vont pas nous libérer. Comment on pourrait faire Oh, je me souviens que moi, je me sentais dans une colère noire, prête à faire n'importe quoi. Alors on avait dit, ben, il faudra qu'on s'échelonne dans la colonne. Puis au moment où on verra qu'on va vers la chambre à gaz, alors on dira, ça y est, ils vont nous gazer, ils en ont gazé d'autres, etc. Ça va mettre nos copines dans une colère noire. Et avec la colère, on arrivera peut-être à, à désarmer quelques SS et à tirer dedans, à faire quelque chose. C'est une sensation qu'on prend pour des bêtes, qu'on va te mener à l'abattoir, qu'on va te tuer comme on tue dans les abattoirs de bêtes. C'est révoltant, ça. Puis, ben, on ne s'est pas dirigé vers euh, la chambre à gaz, on s'est dirigé dehors, vers euh, l'esplanade en haut des marches. Alors, on y accédait par des marches et puis par une route. Moi, je me suis dit, ça y est, ils vont nous mitrailler. Alors là, on ne peut rien. Puis il ne se passait rien. Puis tout d'un coup, qu'est-ce qu'on voit arriver Tout un tas de voitures de la Croix-Rouge. Hein, on les a vues monter avec euh, euh, la Croix-Rouge sur le toit. Moi, je sais que je suis restée. Je ne sais pas les autres ce qu'il leur est. Il y en avait qui sautaient en l'air de joie. Moi, je ne sais pas ce que ça m'a fait. Je me suis tout d'un coup sentie vidée. J'ai cru que j'allais me trouver mal par terre. Tellement, <rire> j'en venais pas. J'y croyais pas. Ben, c'était vrai. Cette fois-ci, Madeleine a de la chance. Beaucoup de déportés vont devoir endurer les terribles marches de la mort qui marquent l'agonie du Troisième Reich. Elle rentre à Paris, puis dans sa ville de Rouen. Par chance, toute sa famille a survécu, tandis que beaucoup pleurent leur mort. Cinquante ans plus tard, elle livre des réflexions. C'est pas croyable, ce qu'on peut faire d'un peuple. Moi, c'est ce qui me fiche une trouille insensée avec Le Pen. Parce que je me dis, mais il tient des raisonnements exactement comme les Allemands. Et si le mouvement était suffisamment fort pour venir au pouvoir, mais on risquerait tout de se retrouver avec des gens comme ça en France. Les gens qui votent Le Pen, ils réfléchissent pas. Moi, quand je vois à la télé des reportages sur ce temps-là, avec les, les foules immenses qui applaudissent Hitler, les foules qui applaudissent Pétain, quand j'ai vécu les gens qui nous auraient dénoncés quand on faisait de la résistance, mais si c'est un, un danger permanent. C'est une des raisons pour lesquelles moi j'accepte de témoigner, parce que témoigner c'est pas mon fort, j'aime pas ça. J'ai tant fait pour oublier que je n'aime pas du tout m'en rappeler. Je veux vivre comme tout le monde. Puis je me demande si, si ça a vraiment un tel impact. Je ne sais pas comment il faut faire pour arriver à éviter que ça se reproduise quand même. Des fois, quand on en parle à d'autres, ou quand on dit qu'on est déporté, c'est désagréable, parce que, ou quand on dit qu'on a fait la résistance, on vous prend pour un héros. S'il y a quelque chose que je déteste, c'est ça. Et moi, ça m'est arrivé quand je parlais aux jeunes, parce que le professeur dans le lycée vous présente comme quelqu'un de formidable, là, qui a eu un courage terrible, qui a fait des choses fantastiques que personne n'aurait pu faire à sa place, etc. Mais je dis aux jeunes, mais peut-être parmi vous, il y en a des tas qui auraient fait pareil. Imaginez-vous un petit peu que vous soyez envahis par des, des gens comme... Euh, enfin, vous voyez ce qui se passe dans le monde entier en ce moment 
Supposez que vous soyez envahi par des gens qui ont dans l'idée de vous torturer, de, de vous priver de nourriture, de vous réduire en esclavage, etc. Mais il y en a un certain nombre parmi vous qui essaieraient peut-être de se dire qu'il faut se rapprocher d'eux parce qu'on va avoir des miettes. Peut-être. Bon, mais il y en a un certain nombre d'entre vous qui se diraient « Mais enfin, on ne peut pas vivre comme ça, c'est pas possible. » Et qui se diraient « Bon, ben, peut-être que je vais risquer ma vie, mais de toute façon, je ne pourrais pas vivre comme ça. » Alors, qu'est-ce que j'ai à faire de mieux que de risquer ma vie Je ne peux pas faire autrement. Donc, on y va. Puis après, quand on y va, on est pris dans l'engrenage. Et il y a comme ça sur Terre, y compris moi, des tas de, de héros qui en sont pas en vérité. Madeleine Audru témoignera jusqu'à la fin de sa vie avec modestie. Elle disait « On ne peut lutter contre le retour des atrocités que si l'on en recherche et analyse les causes afin de comprendre ce qui les a générées et rendues possibles. » Transmettre la mémoire dans toute sa réalité historique, c'est faire prendre conscience aux jeunes que les hommes peuvent changer le cours de l'histoire, que nous sommes tous responsables de notre devenir et de l'avenir de l'humanité. Et elle ajoutait, si on ne retient de ce que nous avons vécu que les souffrances, alors nous aurons fait tout cela pour rien.